আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা বলবো আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটার নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি বিপরীত মার্কনিক অফ নীতি অর্থাৎ এর আগের পর্বে আমরা যে মার্কনিক অফ নীতি পড়েছিলাম তারই বিপরীত যে মতবাদটা সেটাই হচ্ছে বিপরীত মার্কনিক অফ নীতি তো এটার আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে খারাসের পারক্সাইড মতবাদ তো মার্কনিক অফ নীতিতে আমরা দেখেছিলাম যে অপতিসম অ্যালকিনের সাথে যদি অপতিসম বিকারক বিক্রিয়া করে তাহলে অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বনের যে প্রান্তে হাইড্রোজেন বেশি আছে সেই প্রান্তেই হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এবং যে প্রান্তে হাইড্রোজেন কম আছে সেই প্রান্তে ঋণাত্মক প্রান্তটা যুক্ত হবে আর বিপরীত মার্কনিক অফ নীতিতে আমরা দেখব যে অপতিসম অ্যালকিনের সাথে যদি অপতিসম বিকারক বিক্রিয়া করে তাহলে যে প্রান্তে হাইড্রোজেন কম আছে সেই প্রান্তে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে আর যে প্রান্তে হাইড্রোজেন বেশি আছে সেই প্রান্তে হচ্ছে বিকারকের ঋণাত্মক প্রান্তটা যুক্ত হবে এখন এই নীতিটা হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণ কি কখন এই নীতিটা অ্যাপ্লিকেবল হবে সেটা হচ্ছে যখনই আমি বিক্রিয়ায় পারঅক্সাইড যৌগ বিশেষ করে জৈব পারঅক্সাইড যৌগটাকে আমি বিকারকে আমরা প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করব বিক্রিয়ার ঠিক তখনই এই ঘটনাটা ঘটবে তাহলে তখন বিক্রিয়াটা এরকম হবে তো মার্কুরিক অভিনীতিতে আমরা দেখেছিলাম টু ব্রোমো প্রোপেন যেটা সেটা নাইনটি পারসেন্ট তৈরি হয় আর ওয়ান ব্রোমো প্রোপেনটা তৈরি হয় টেন পারসেন্ট কিন্তু যখনই আমরা এই বিক্রিয়ায় জৈব পারঅক্সাইডকে ব্যবহার করব আমাদের বিক্রিয়ার প্রভাবক হিসেবে তখনই বিক্রিয়াটা উল্টে যাবে অর্থাৎ তখন টু ব্রোমো প্রোপেনটা তৈরি হবে কম ওয়ান পারসেন্ট কিন্তু ওয়ান ব্রোমো প্রোপেনটা তৈরি হবে অনেক বেশি নাইনটি তো এই হঠাৎ করে এই চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণটা কি এবং এই বিক্রিয়ায় কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয় বা কোন ধরনের কৌশলে বিক্রিয়াটা সংঘটিত হয় সেটা আমরা এখন দেখব বিক্রিয়াটা মূলত ঘটে ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজমে এবং এখানে যে জৈব পারক্সের যৌগটা আছে এই যৌগটার কারণেই মূলত এই ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজমটা ঘটে থাকে তো বিক্রিয়াটার প্রথম ধাপে কি হয় প্রথম ধাপে এই যে অ্যালক অ্যালকাইল পারক্সাইড যে জৈব যৌগটা আছে বা জৈব পারক্সাইড যে যৌগটা আছে এই যৌগটা প্রথমে তাপের কারণে বিজোজিত হবে বিজোজিত হয়ে অ্যালকোক্সি যে ফ্রি রেডিক্যাল সেই ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করবে তো এই তৈরিকৃত অ্যালকোক্সি ফ্রি রেডিক্যাল এখন আক্রমণ করবে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড অনুকে এবং আক্রমণ করে এখান থেকে ব্রোমিন ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হবে এখন উৎপন্ন এই ব্রোমিন ফ্রি রেডিক্যালটা এখন আক্রমণ করবে এই প্রোপিন এই অণুটাকে প্রোপিন অণুর দ্বি বন্ধনকে মূলত তো আমরা জানি যে ডি আমরা যখন ফ্রি রেডিক্যালের সক্রিয়তা ক্রম পড়েছিলাম তখনও দেখেছি যে থ্রি ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তার চেয়ে কম সক্রিয় টু ডিগ্রি তার চেয়ে কম সক্রিয় ওয়ান ডিগ্রি এভাবে সক্রিয়তার ক্রমটা চলেছিল তো এখনও যখন এই ব্রোমিন ফ্রি রেডিক্যালটা এই প্রোপিন অণুকে আক্রমণ করে যখন একটা ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করবে তখন টু ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যালটা বেশি তৈরি হবে কারণ টু ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যালটা অনেক বেশি স্থায়ী অনেক বেশি সক্রিয় হয় এবং অনেক বেশি স্থায়ী হয় অপরদিকে ওয়ান ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যালটা কম তৈরি হবে এবং বিক্রিয়াটা তখন আমরা এরকম দুই ধরনের যোগ পাব তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে টু ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যালটা বেশি তৈরি হয়েছে কারণ হচ্ছে এই ধাপে উৎপন্ন যে ব্রোমিন যে ফ্রি রেডিক্যালটা ছিল সেই ব্রোমিন ফ্রি রেডিক্যালটা এই দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগের যে পাশে হাইড্রোজেন বেশি আছে সেই পাশে যুক্ত হয়েছে কারণ আমরা জানি বিপরীত মার্কনিক অফ নীতি অনুযায়ী ঋণাত্মক প্রান্তে যুক্ত হবে যে পাশে হাইড্রোজেন বেশি সেই পাশে তাহলে যে পাশে হাইড্রোজেন বেশি সেই পাশে এখানে প্রমিনটা যুক্ত হয়ে নাইনটি পরিমাণ টু ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করেছে আর যে পাশে হাইড্রোজেন বেশি ছিল এবং হাইড্রো অপর পাশে যেখানে হাইড্রোজেন কম ছিল সেখানে আবার ব্রোমিন যুক্ত হয়ে খুবই সামান্য পরিমাণে মাত্র ওয়ান পারসেন্ট পরিমাণ ওয়ান ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করেছে তো এখন এই যে উৎপন্ন ফ্রি রেডিক্যালগুলো এই ফ্রি রেডিক্যালগুলো আবার এখন হাইড্রোজেন ব্রোমাইড যে অণুগুলো আছে সেই অণুর সাথে বিক্রিয়া করবে অর্থাৎ এখানে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে সবগুলো অ্যালকোগ্রি আয়নের সাথে বিক্রিয়া করবে না কিছু অবশিষ্ট থেকে যায় সে অবশিষ্ট হাইড্রোজেন ব্রোমিন ব্রোমাইডের সাথে হচ্ছে এখন এই ফ্রি রেডিক্যালগুলো বিক্রিয়া করার মাধ্যমে তৈরি করবে টু ব্রোমো প্রোপেন এবং ওয়ান ব্রোমো প্রোপেন তার মধ্যে ওয়ান ব্রোমো প্রোপেন তৈরি হবে বেশি নাইনটি এবং টু ব্রোমো প্রোপেন তৈরি হবে মাত্র ওয়ান তো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ব্রোমো প্রোপেন তৈরি হলো তার সাথে আরেকটা ব্রোমিন ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হবে কারণ এখানে মূলত কি হয় এই হাইড্রোজেন যে ফ্রি রেডিক্যালটা এই হাইড্রোজেন ফ্রি রেডিক্যালটা এই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে সি এইচ টু এ ফর্মে আসে এখানে একটা হাইড্রোজেন ছিল এখানে দুইটা হাইড্রো
ব্রোমিন পরমাণুটা আছে এই ব্রোমিন পরমাণু তার একটা অবশিষ্ট ইলেকট্রন সহ একটা ফ্রি রেডিক্যালে রূপান্তর হয় এবং এই ফ্রি রেডিক্যালটা কিন্তু আবার ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজমে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ এখানে যে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে ব্রোমিন ফ্রি রেডিক্যালটা প্রোপিনকে আক্রমণ করে টু ডিগ্রি রেডিক্যাল ওয়ান ডিগ্রি রেডিক্যাল তৈরি করেছিল সেই ধরনের বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে এবং অপর দিকে খুবই সামান্য পরিমাণে তৈরি হবে হচ্ছে টু ডিগ টু প্রোমো প্রোপেন এটা তৈরি হবে এই ফ্রি ওয়ান ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যালের সাথে হাইড্রোজেন রোমাইডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখানেও মূলত হাইড্রোজেন আয়নটুকু বা হাইড্রোজেন ফ্রি রেডিক্যালটা এখানে যুক্ত হয়ে এই যোগটা তৈরি করবে তো এই ছিল আজকে আমাদের বিপরীত মার্কোনিকব নীতি সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য